。大家好，我是爱说真话的泰哥，在手机市场，永远伴随着性价比话题。即便是高端影像旗舰，普通用户也需要首先考虑一下性价比，毕竟钱多不是大风刮来的。小米手机的性价比有目共睹，与红米相互配合，覆盖了整个手机市场，而普通用户更青睐红米手机。真正为用户考虑，红米的出现彻底搅乱了整个手机市场，使得性价比手机市场竞争更加激烈。面对如此激烈的竞争环境，红米并不服输。一些机型性价比本来就很高，但选择再次降价，备受米粉喜爱。除此之外，红米也在不断提升手机品质，让用户能够获得更好的用户体验。下一代红米 K70 Pro 就是如此，内外兼修，产品设计大爆发，硬件配置依旧很亮眼，并且终于开始向高端机行列靠拢。话不多说，马上和 Tiger 一起来盘红米 K70 Pro。红米 K70 Pro 堪称内卷之王，连小米十三也不放过。正面硬刚，屏幕设计令人眼前一亮，高品质挖孔直屏，采用更先进的四边等窄封装工艺，屏幕黑边处理的相当完美，几乎不可见。打孔工艺也全方位升级，占用面积更小，在多种高工艺加持下，屏占比达到了百分之九十四，实在难得，让人一眼就爱上了。颜值优秀，视觉感拉满，完全不像一款终端机。红米 K70 Pro 还是与华星光电合作，六点六九英寸 a l i d 屏，主流类钻排列，屏幕水准大幅提升，支持一到一百二十赫兹 LTPO 自适应刷新率，全面降低了屏幕功耗，分辨率依旧是两 K 水准，集成了四百八十赫兹触控率，二千一百六十赫兹高频 PWM 调光，康宁大猩猩玻璃面板，拥有二千一百尼特高亮度，屏幕素质明显高端了起来，视觉效果相当惊艳。机身风格与小米十三保持一致，颜值更高的直角中框，升级为全金属材质，质感更佳。影像模组更偏向高端影像旗舰，小圆形模组，明显呈凸起状态。三颗镜头在一条直线上，犹如卫星环绕着行星，相当好看。需要注意的是，此次小米将 IP68 防水技术下放，红米 K70 Pro 综合品质有质的飞跃。影像。值得称赞的是，红米 K70 Pro 终于用上了专业旗舰三摄，影像性能达到了旗舰水准。索尼 RX 八零零传感器，五千万高像素广角主摄，搭配一千二百万像素超广角微距，八百万像素长焦镜头，支持双 IIS 光学防抖，影像配置更接近小米十三，成像和变焦能力有质的提升。虽然没有徕卡影像，但内置小米影像大脑，影像算法同增不容小觑。性能。性能一直是红米手机的优势，红米 K70 Pro 一步到位，直接采用骁龙八进三处理器，按照正常发布节奏，该芯片优先被用在小米十四系列之上，在很短时间内就会下放至红米 K70 Pro 之上。这个芯片架构及性能基本公开了，一加五加二架构，全新 X 四大核对 ，GPU 采用 Adreno 七五零。综合性能异常强悍，可大幅增强红米 K70 Pro 的影像实力，流畅性方面毋庸置疑。毕竟还有 UFS 4.0 和 LPDDR5X 内存组合 ，16GB 加 1TB 版本是必备版本。续航与性能一样，该机续航配置也走在前面，电池容量高达5600毫安时。重度使用一天没压力，并且支持一百二十瓦超级快充，五十瓦无线快充也没有缺席，续航性能趋于完美。红米 K70 Pro 真心强悍，产品设计出众，综合性能彻底提升了一个档次，明显能够感觉到定位提升，正面极致四边等窄两 K 屏，视觉效果出彩。后置专业旗舰三摄，小米影像大脑支持，骁龙八进三高性能处理器 ，UFS 四点零和 LPDDR5X 内存组合，还有相当强劲的续航系统。综合表面必然不一般，不过目前红米 K60 Pro 直降九百元，十二 GB 加二百五十六 GB， 仅售两千九百九十九元，性价比相当高，颜值不用多说，旗舰水准。内置骁龙八进二高性能处理器 ，UFS 四点零加 LPDDR5X 高速内存组合，配合狂暴性能引擎，流畅性遥遥领先。安兔兔跑分高达一百三十五万分，正面一百二十赫兹高刷屏，支持两 K 高分辨率，一九二零赫兹高频 PWM 调光。四百八十赫兹触控率，后置索尼 INX 八零零大底主摄，支持光学防抖，搭配八百万像素超广角，二百万像素微距镜头，内置五千毫安时大电池，支持一百二十瓦有线，三十瓦无线，还有澎湃 P 一快充芯片。红米 K 六零 Pro 是一款高性能综合旗舰，发布至今备受用户喜爱，如今性价比全面提升，更加值得关注。那么问题来了，大家对红米 K 七零 Pro 还有什么想知道的吗？欢迎在评论区留言，想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。